你知道你丈夫那封信里面的内容吗？什么信？不知道。妹妹她不可能杀人，她对那个岳峰啊特别特别好。你说她怎么能杀自己的丈夫呢？是不是？啊，<笑>我们现在啊还不能确定死者是自杀还是他杀。林小草暂时有这个作案嫌疑，明白了吗？把你叫过来，只是向你询问点事情。那我肯定配合你的，警察同志。我妹妹有什么嫌疑？你去打听打听，就是街坊四邻。就没有他这样好的媳妇儿，真的天底下难找。林小草啊，有作案嫌疑和作案动机，还有时间。什么动机啊？死者床边那张被撕碎的纸，我们已经拼出来了，是一个孩子的出生证明。附近这一栏写着岳峰。据我们所了解的，林小草和她的丈夫，并没有孩子。在这等一下吧。哎，好。问题呢都已经查清楚了，一会儿就把人领走吧。但是，注意一下他的情绪，啊。好，好，好，好，好，谢谢，谢谢啊，谢谢啊。哎，麻烦你了啊。林小草，你家人在等你呢，回去吧。你什么事儿都没有，警察都说了，说岳峰死跟你一点关系没有。啊，走，咱回家啊，回家走，回家给你做好吃啊。哥，啊，我妈她怎么样了？你这人怎么回事？你怎么还？你想着人家，人家不想你，知道吗？杀你个心都有。我妈她怎么样了？听说出院了，寻死觅活的。两天以后，岳峰出殡。回家啊。
最幸福的女人。醒醒醒醒，肯定饿了吧？妈呀，给你熬了点汤，快醒醒醒醒，吃点东西啊！来来来，醒一醒。
我们公司老总开车去了港丽酒家。你知道你丈夫那封信里面的内容吗？什么信？不知道。他不可能杀人，他对那个岳峰啊特别特别好。你说他怎么能杀自己的丈夫呢？是不是？啊，我们现在啊还不能确定死者是自杀还是他杀。林小草暂时有这个作案嫌疑，明白了吗？把你叫过来，只是向你询问点事情。那我肯定配合你的，警察同志。我妹妹有什么嫌疑？你去打听打听，就是街坊四邻。就没有他这样好的媳妇儿，真的天底下难找。林小草啊，有作案协议和作案动机，还有时间。什么动机啊？死者床边那张被撕碎的纸，我们已经拼出来了，是一个孩子的出生证明。附近这一栏写着岳峰。据我们所了解的，林小草和她的丈夫并没有孩子。在这等一下吧。哎，好。问题呢，都已经查清楚了，一会儿就把人领走吧。但是啊，注意一下他的情绪啊。好，好，好，好，好，谢谢，谢谢啊，谢谢啊。哎，麻烦你了啊。林小草，你家人在等你呢，回去吧。妹子，哥，啊，我没事了。你没事了。你什么事儿都没有，警察都说了，说岳峰死跟你一点关系没有。啊，走，咱回家啊，回家走，回家做好事啊。哥，啊，我妈她怎么样了？你这人怎么回事？你怎么还？你想着人家，人家不想你，知道吗？杀你个心都有。我妈她怎么样了？听说出院了，寻死觅活的。两天以后，岳峰出殡。回家啊，走。阿姨，您看看，您看我表，是不是六点？小草出门的时间就是六点，对吧？哎，可是，在医院，七点半还有人查过房，还给岳峰喂过药，那证明那个时候你儿子怎么还活着？而且，这小草就没有作案的时间，你儿子不是他杀的，是他逼死我儿子的。我亲耳听到他骂我儿子，恨不得跟他一块儿去死。小王，这就是证据。我亲耳听到的，他恨不得我儿子马上就死。他把我儿子逼上了绝路，他跑了。他明明知道我儿子要寻短见，他明明知道我儿子要寻短见，他跑了。不是这样，阿姨。警察了，你的职责是什么？为什么要向着那个林小草说话？警
薛小梅，你妈不明白，你上过大学，受过高等教育，你也算不明白时间吗？那，那他万一中间回来过，你不查了吗？你怎么在这添乱呢？就是他逼死我儿子，就是这个坏女人，她就是杀人犯。小王，你不能替她说话，她给你多少钱，你不能替她说话呀。我是在说事实啊，阿姨。我儿子死的冤呐、啊。我可不能有什么不明不白的。小梅，别哭了，小梅，你得替我儿子做主啊！啊，先坐下，先坐下。小王，你得替我们做主啊！你先别难过啊。人的管子，哎呦，没心的。哎呀，就她老公那病啊，你问问谁撑得住啊？她能撑那么多年啊，够不容易了。哎呀，那也不能拔管子呀，她也太狠了吧？是。说什么呢？算了。说什么呢？你们啊？啊啊啊！你们再说一个。没说什么呀。再说一个。没说什么。谁说？哥，算了。局都给定论了，今天那个邻居大妈，并跟他胡说嚼舌头，差点跟他们急了。这不相干的人都这么怀疑了，这岳家人呢，更得往那方面想了。他们瞎眼呢？啊，我妹妹在岳家当牛做马这么多年，怎么的？他们没看见吗？啊，眼睛瞎都，想害岳峰，等今天吗？你净说这些没有用的混蛋话，谁不琢磨？岳峰挺大一男人，怎么就自己走了绝路了呢？因为那孩子嘛，一封信给他逼疯了，那就更不对了。玉峰要知道自己外面还有个儿子，他更不负责任了。谁知道？睡觉了，睡觉。把你这几天跟你丈夫的接触写下来。越详细越好，每一件事情都不要错过。也许你选择我是个错误，我是认真的，我想让你解脱，我想让咱们全解。我。我去吧，那里是我家呀。你还把那儿当家呢？啊，那别人躲都躲不及呢。你真傻家伙！哎，林小草，你脑子有毛病吧你？好好跟你妹妹说话。小草，坐下，坐下。我能跟她好好说吗？啊，你人家把你送到警察局了，怎么的？你现在自己找上门啊？小草，跟嫂子说，你到底怎么想的？不管怎么样，我必须得回去。这个葬礼，小梅跟妈根本就办不了。不是你，你听听，你听听，林小早，你知道你现在干什么吗？你是伸着脖子往人刀底下送，你知道吗？哥，嫂子，我知道你们是为我好
，现在岳峰不在，可我还是岳家的媳妇儿。正因为家里太乱了，现在他们也撑不下去，所以我才要回去。嫂子，我要去送送岳峰，他是我的丈夫啊。大树，小嫂说的你别跟我说，你别跟我说，你别你别跟我说，我不管了，我不管了，行吗？哎，大树，你不管谁管呢？大树，妈，老家来人了，怎么安置啊？那些农村人脏兮兮的，我不想让他们进来。还有，那些邻居说也要来看看，人家买的白布杆子都已经送过来了，这灵堂怎么布啊？妈，哎，要怎么样？说句话嘛。妈，你快说句话呀！我什么都不懂，我怎么弄啊？你别在这躺着了。来，大伙听我的，把这个棚啊支起来，就支在这个院子里。好嘞，好嘞，好嘞，千万别挡道啊！好嘞，好嘞，好嘞。来，没问题。李大妈，麻烦您跟街坊四邻说一下，就说谢谢他们的好意。哎，好。我们马上把灵堂搭起来，下午就可以来调研了。好好好，谢谢您啊。哎，别动，哎，慢点啊。岳小梅，你把要来的亲戚朋友的名单给我一下。妈，让他办。谁亲谁远了吧？有岳峰他媳妇儿，一滴眼泪都没有。可不是，他这一天我都没看他哭过一次。李大娘好。啊啊啊！慢点啊。儿子，妈给你烧点儿纸。灵堂是你进的吗？岳峰是我丈夫，我为什么不能进？你自己心里清楚。岳小梅，我清楚什么？你还想再把妈给气死吗？你知不知道，他现在最恨、最不想见的人是谁？李小草，你还有点良心的话，能不能让我跟阿安静静的走？我求求你了。咱们先坐一会儿吧，时间还早。我打个电话。好嘞。明天我们回去的车票买了没？您放心吧，都已经买好了。就这件。好。喂。哎。你马上来机场一趟啊！我陪客户，飞机五点钟到。我去不了。为什么？怎么老跟我谈条件呢？啊
来，二叔，你们先歇着，我明天来接你们啊。哦，好的，辛苦了。喂，你在哪儿呢？我在给老家的亲戚买车票呢。哎呀，买什么火车票？你快回来，家里出大事了。家里出什么事了？刚收的份子钱都不知道去哪儿了。走了，嫂子。喂，这间公司有点急事儿，把我的车给调走了。小弟，没听明白啊？别说，对您这种节俭的风格，我非常赞成。像你这种人，想的可不多了。我们也是刚发现，正准备送回去。您放心，这种钱没人敢拿，他拿了就不是人了。谢谢您，谢谢，哎，谢谢，没关系啊。生物队吗？没有错，收好了，千万别再丢了啊！嗯，嫂子，小梅，慢醒了，要不你先走吧？啊，妈，你醒了，你让他滚出去，滚出去，我不想见到他。妈，你别这样。你哥都被他逼死了，你还不让他滚呢？啊，滚！妈，您别哭了，我这就走。嫂子，给妈做点粥，她一天都没吃东西了。岳峰是这个家的支柱，他这么一走，家人也都垮了。所以，谅解他们，给他们点时间。人心都是肉长的，迟早会明白。谢谢你，小王。其实我们都看在眼里，这些天啊，都是你在撑这个家，难为你了。那我先走了。嗯，好，再见，再见。
，什么车呀？就是那辆小黄车，一直摆在那儿的。呃，你说那个小黄车呀？哦，今天啊，已经被一个客户提走了，已经卖出去了。卖出去了？啊。啊，你呀、啊，别难过。这辆车啊，是新款，挺紧缺的。我们过几个月之后还会有新的。这个人老来，是吗？他一来就看这辆车啊。没事吧？啊，没事，就是酒喝多了。小小草，你别傻站着，赶紧招呼人家。那，刘总，进去坐会儿。来，你。哎，他怎么回事啊？啊，出什么事了？一言难尽。我妹妹男人啊，前几天没了，这丧事都是他自己办的，累坏了。刘总
我我知道我妹妹耽误你活了，但我求你，你别逼她了，她不容易。哎，我说林大叔什么意思啊？啊？谁逼他了？我什么意思？您心里清楚。行啊，林大叔。哼，我还是头一次看到你这么有血性。为你妹着急了是吧？对对。刘总，您不进去坐会儿？把这给他，光给他就行了。哎，好，我们接着说。刘总，让我把这个给你由于悲伤过度所造成的，先让你妈留院观察一下吧。谢谢您，不客气。月芳，月芳，你别躲了，我看见你了，别躲了，别躲了，妈抓着你了。叶峰
，你别躲嘛，你别，妈，妈看见你了，叶枫。岳小梅，一会儿你去梁姐那取一千两百块钱，你跟林小草一人六百。干什么？我也是刚听说，说你哥哥去世了。嗯，你怎么也不告诉我们一声啊？这个钱是公司发给你们的丧葬费，刘总给的。谢谢啊。谢谢您。啊，人生一世，来来去去，分分合合的，孰能预料呢？谁来顺便啊？嗯。小梅，这女哥去世了，林小草是不是挺难过的呀？他这段时间是遭了不少罪，我妈非说是他害死我哥的，现在都不让他进家门。怎么回事啊？其实，他很有害死我哥的嫌疑呀、啊，可是警察说没有证据，就把他给放了。刘总，你说一个女人这么狠心，是不是挺可怕的？你怎么没带黑姑呢？嗯，我害怕影响公司的形象。这可是你亲哥哥呀。下午，和你妈妈妹妹，人活着不单单是为了自己。你这样做太不负责任了，你知道吗？你在外面还有个孩子，你居然瞒了我这么久，你为什么？你到底还有多少事瞒着我？让你离他远点，你就是不听。你不知道妈现在有多恨你。那你来上班，妈吃饭怎么办呀、啊
，自己热粥吃啊。你叫我过来就是问这个。我走了，等会儿。妈眼睛看不见你是知道的，你不能让她自己下厨房。我跟你说了，妈没事。你操那么多心干嘛？小梅，你帮我劝劝妈，让我回去吧。这样咱们俩能轮流照顾老太太。她现在这样一个人不成。我求求你了，家里好不容易清净活，我知道了。岳小梅，其实你心里很清楚，妈现在这个样子，你根本照顾不了她。林小草，你怎么还不明白？如果你不想把妈逼疯，如果你还有一点良心的话，你就离她远点儿。那我问你，你为这个家做过些什么？你把妈一个人放在家里会出事儿的，你知不知道？该出的不都已经出了吗？你再又能怎样？这个家用不着你管，没有你就不会有事情。把你丧费，也不说声谢谢。丧费？什么丧费去多久啊？干嘛？是不是一时半会儿回不来？是你问的吗
再见了啊！好嘞。着急，我这就过来。五分钟啊，我只给你五分钟，你给我现身。行，好。什么玩意儿啊？你给我记着啊！你已经放了我不下三次鸽子了，天底下就找不到像你这样的司机。啊，敢放老板鸽子！对不起啊，刘总。对不起，对不起就完了啊！发奖金。这个月的奖金
，已经罚完了。那就扣工资。公司好像扣的也没多少了。那就炒鱿鱼，炒鱿鱼！你还想不想干了你？刘总，正好我想跟你谈谈这事儿。什么事儿？这么生气，我知道我对不住你。任何公司都不会容忍像我这样的司机。但是我得告诉你，我也很恨你。要不是你老叫我出差，我也不会见不到老公最后一面。老板和员工是这种关系，还不如分开算了。你别忘了啊，你可曾经答应过我的事儿啊。你放心，离开以后，我会慢慢还你钱的。但我现在最重要的事儿。是要照顾好我婆婆。你必须得同意我辞职，我已经跟您说得很清楚了。要不行，你换别人吧，真的。小草，刘总，有事你下班再说。刘总，小草，刘总，你到底答应还是不答应啊？这句话行吗？你是怕什么？哎呀。到时候辞职以后，还不给你钱是吗？我不会少你一分的。小草，刘总，你是不是想让我在全公司人面前丢人现眼啊？啊？想让他要辞掉工作。我家里真的是有事儿，我婆婆眼睛看不见了，我得照顾她。不信你问一小梅。你不是被人家赶出家门了吗？啊！别以为我不知道，别整天瞎来蒙我。我没蒙你、啊。今天不管你同意还是不同意，我都得辞。我不能看着一个什么都看不见的老太太一个人在家里待着吧？我真是奇了怪了，人亲生女儿在我这儿不紧不慢的上班，你着什么急呀、啊？啊，你虚不虚伪的？你放不放吧？我告诉你啊，你没有资格跟我说你要辞职，你明白吗？你是来还债的，不是单纯的来上班。我说的三啊，你再不出去，我让保安把你架出去！一二三，行了吧？嗯